দর্শক লাইফস্টাইল বিষয়ক লাইভ প্রোগ্রাম আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন লাইফ এন্ড বিউটিতে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি মারিয়া সিমু আমরা কিন্তু চাই সবাই সুন্দর থাকতে নিজেকে সুন্দর করে সকলের সামনে উপস্থাপন করতে আর সুন্দর হওয়ার জন্য বা সুন্দর থাকার জন্য এখন মেকআপের থেকে আমরা কিন্তু বেশি নির্ভরশীল ন্যাচারাল বিউটিতে বা মেকআপ ছাড়াই যে সৌন্দর্যটা সেটাতে এবং সেই সুন্দর থাকার জন্য আমরা কিন্তু প্রায় শরণাপন্ন হয়ে থাকি স্কিন ডক্টরের কাছে অ্যাস্থেটিক্সের কাছে আমাদের স্কিন এবং হেয়ারের যাবতীয় সকল সমস্যা সমাধান তারা দিয়ে থাকেন আমাদের আর যেহেতু এখন ঋতু পরিক্রমায় বা ঋতু পরিবর্তন বর্তনের সাথে সাথে স্কিন এবং হেয়ারে আরও অনেক ধরনের সমস্যা আমরা ফেস করে থাকি সে জন্য আজ সেই বিষয় নিয়ে কথা বলতে আমরা আমাদের মাঝে যাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমরা আজ কথা বলবো স্কিন এবং হেয়ার নিয়ে আর যিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের আজকের অতিথি হিসেবে তাকে অ্যাস্থেটিক পায়োনিয়ার বলা হয় কারণ বাংলাদেশের সেই প্রথম দিক থেকে যারা আমাদেরকে স্কিন এবং হেয়ার নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান দিয়ে আসছেন তাদের মধ্যে স্যার অন্যতম একজন আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অ্যাস্থেটিক পায়োনিয়ার স্কিন এবং হেয়ার স্পেশালিস্ট অধ্যাপক ডক্টর এম ইউ কবির চৌধুরী স্যারকে ধন্যবাদ স্যার কেমন আছেন ভালো আছি স্যার বলছিলাম স্কিন এবং হেয়ারের প্রবলেম নিয়ে কথা এবং সেটা যেটা হয় এখন কিন্তু মেয়েদের সাথে সাথে ছেলেরাও অনেক বেশি কনসার্ন হেয়ার প্রবলেম স্কিনের প্রবলেম নিয়ে স্পেশালি মেয়েরা তো একটু বেশি হয় সো আমার কিন্তু অনেক ধরনের প্রশ্ন আছে অনেক প্রশ্ন আছে আপনার কাছে স্কিন বা নিজেদেরকে কীভাবে আর একটু সুন্দর রাখা যায় তো প্রথমে যেটা জানতে চাই স্যার আমরা কিন্তু শীত শেষ করে শীতকালটা শেষ করে আমরা এখন আবার গ্রীষ্মর দিকে যাচ্ছি এবং এই সময়টাতে অনেক ধরনের স্কিনের প্রবলেম হয় এবং বিভিন্ন টাইপের স্কিনের প্রবলেম হয় প্রথমে একটু জানতে চাই কোন ধরনের স্কিনের প্রবলেম নিয়ে এখন রোগীরা বেশি আপনার কাছে আসছে লাইফ এন্ড বিউটি জীবনের মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আজকাল দেখা যায় সৌন্দর্য সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এটা মানুষের সবচেয়ে বড় অঙ্গ হলো ত্বক অথবা স্কিন ওই স্কিন দেখি কিন্তু সৌন্দর্য সব কিছু মানুষকে বোঝা যায় স্কিনকে বলা আইডেন্টিটি মানুষের পরিচয় হ্যাঁ স্কিনকে সবাই চায় সুন্দর এবং পরিপাটি রাখতে এখন যেটা ঋতুরাজ বসন্ত শুরু হইল বসন্তের আমেজ কিন্তু আমার দেশে ইদানিং এই আবহাওয়ার পলিউশনের কারণে বসন্ত আর নাই যে কথাটা একটুই বলছিল যে এখন গরম এসে যাচ্ছে এই গরম যখন আসবে আমাদের দেশে এখন ফাল্গুনের পরে চৈত্র মাস আসবে এই চৈত্র এবং ফাল্গুনের মাঝামাঝি সময়টাতে অনেক বেশি ড্রাই ওয়েদার অর্থাৎ শুকনা ওয়েদার ওই ড্রাইনেস থেকে যদি কমাইতে হয় ত্বককে সুস্থ রাখতে হলে এটাকে ময়েশ্চারাইজ রাখতে হবে সবসময় আর্দ্র রাখতে হবে এই সিজনে সবচেয়ে ডিফিকাল্ট আর্দ্র রাখা কারণ এই যে এই যে একটা সময় যেটা ঋতু পরিবর্তনের সময় এই জন্য সবাইকে বলি যে এখন থেকে সবাই সাবধান হন ময়েশ্চারাইজ ইউজ করেন নর্মাল ভেসিলেন ইউজ করেন স্কিনকে সবসময় পরিপাটি সুন্দর এবং ভালো রাখতে হবে এইভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে এই জন্য বেশি কিছু প্রয়োজন নয় নর্মাল সোপ নর্মাল সাবান নর্মাল ক্রিম নর্মাল পাউডার ব্যবহার করবেন স্কিনটা পরিপাটি থাকলে স্কিনের যদি লোম কোপের গোড়াগুলি যাকে আমি পোর্স বলে থাকি এগুলি ব্লক হইলে বিভিন্ন রকমের রোগসুখ হয় এই রোগসুখে বাঁচার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন স্কিনকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যেমন কসমেটিক সবাই ব্যবহার করেন প্রয়োজন তো কসমেটিক ব্যবহার করেন অনেকে মিডিয়ার জন্য করেন অনেকে বিভিন্ন দাওয়াতে করেন অনেকে এমনিও করেন তো যখনই কোনো পরিপাটি করার জন্য কোনো মেকআপ ব্যবহার করবে এটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাতে এটা রেখে ঘুমানো যাবে না কারণ পোর ব্লক হওয়ার কারণে ওই কসমেটিকের জন্য কিন্তু এটাকে বলে ডার্মাটারিস কর কসমেটোমেটিকা মানে কসমেটিকের মাধ্যমে স্কিন রিচ হইতে পারে সেই জন্য এটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাত্রিবেলা সুন্দর করে সামান দিয়ে দিয়ে পরিষ্কার করে কোনো কোনো অপ্রয়োজনীয় ক্রিম ব্যবহার না করে ঘুমিয়ে পড়ে সকাল উঠে আবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তো প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা যায় সুন্দর রাখার প্রথম প্রয়োজন হলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা স্কিনটাকে নিট অ্যান্ড ক্লিন রাখতে হবে এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় রহস্য আমাদের স্কিনকে বা ত্বককে ভালো রাখার স্যার যারা দীর্ঘ সময় কাজের জন্য বা অন্য কোনো প্রাত্যাহিক জীবনে অনেক ধরনের কাজই আমাদের থাকে তার জন্য যারা বাইরে থাকেন ঘরের বাইরে তারা থাকেন তারা কিভাবে বেসিক স্কিন কেয়ারগুলো ফলো করবেন বা কী স্কিন কেয়ার ফলো করে তাদের ত্বককে সুন্দর রাখতে পারবে প্রথম কথা কাজে কর্মে সবাই বেড়ে যেত এখন তো আর নারী পুরুষ নাই সবাই বাইরে যান কাজের জন্য এই তাগিদের জন্য বাইরে যাওয়ার জন্য প্রথম কাজ হলো বাইরে যাওয়ার আগে মুখ পরিষ্কার করার পরেই যেহেতু আমাদের দেশ সবসময় গরম আর এই যে সম যে সময়টা আসছে এই জন্য যেমন ইনফ্রারেড হলো গরম আলট্রাভায়োলেট এ বি হলো সূর্যরশ্মি আবার যদি ঘরে থাকেন এই যে টেলিভিশনের রে অত্যন্ত রে আছে এগুলিকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন রকম নতুন নতুন সান ব্লকার বেড়েছে তো সান ব্লকারের ব্যাপারে এটা বিভিন্ন পাওয়ার আছে এস পি এফ বলা হয় সান প্রোটেকশন ফ্যাক্টর তিরিশ পঞ্চাশ ষাট আশি একশো এবং পনেরোর নিচে বাচ্চাদের জন্য শিশুদের জন্য
স্কিন প্রোটেকশন সান ব্লকার ইউজ করবেন আর ত্বক অনুসারে এটা কি অয়েলি ইউজ করবে নাকি যেটা ড্রাই ইউজ করবে কোনটা প্রয়োজন ত্বকের ধরন অনুসারে ব্যবহার করবেন বাইরে যাবেন এবং বাইরে যাওয়ার পরে ঘন্টা ছয়েক পরে যদি রোদ্রে যেতে হয় কোনো কারণে তখন কিন্তু আবার সেই সান ব্লকার ইউজ করতে হবে ক্রিমটা ধুয়ে ফেলতে হবে কারণ দীর্ঘক্ষণ যদি ক্রিম থাকে মুখে তখন আমাদের শ্বাস স্কিনটা কিন্তু বলা হয় রেসপিরেটির অর্গান এই যে এখানে মিলিয়ন্স অফ উইথ অপটিক্যাল উইন্ডো থাকে বলে এইগুলোকে যেগুলো পোর্টস আমরা বলি এগুলো সব মিলিয়ে বা লুবকোবের গোড়া এর থেকে যাতে জিনিসটা শরীরে বর্জ্য পদার্থ বেরিয়ে না যায় সেই জন্য অনেক ব্লক হওয়ার কারণে সমস্যা হয় তাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়তো একবার জায়গায় দুইবার পরিষ্কার থাকতে হবে বাইরে দীর্ঘক্ষণ থাকলে এবং ধুলাবালির জন্য খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে আজকাল ধুলাবালির জন্য অনেকে হাঁচি কাছে ইউটিউব দেখা দেবে কারণ ভালির মধ্যে মাছ ডাইট থাকতে পারে বা বিভিন্ন ওই কার্বন থাকতে পারে গাড়ি কার্বন গাড়ি ধোয়া তো সেই জন্য প্রয়োজনে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে যদি কোনো ধুলাবালি থাকে এইসব জায়গায় বা অনেক ক্রাইটের জায়গায় গেলে আমাদেরকে মাস্ক ব্যবহার শিখিয়েছে করোনা কিন্তু মাস্কটা কিন্তু অত্যন্ত ভালো জিনিস নিজের ত্বকের জন্য শরীরের জন্য তাই মাস্ক ব্যবহার করবেন ওই সব জায়গায় নিজেকে বাঁচান গাড়ি ধোয়া বা ধুলাবালির থেকে এবং সবাই সাবধান থাকবেন যখন বাইরে যাবেন তখন যেন অল্পতেই কোনো রকম যেন একটা বৃষ্টি আসবে তো আগে আগে কিন্তু ছাতা মাথায় দিতে হবে কোনো কিছু হওয়ার আগেই প্রতি প্রতিকার সবসময় প্রতিকার প্রতিরোধের চেয়ে ভালো প্রিভেনশন বেটার রেডি রাখতে হবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটা বলেন তাই রেডি রাখতে হবে সব কিছুই চমৎকার বলেছেন স্যার এবং মাস্কের যে বিষয়টা আপনি বললেন করোনা আমাদেরকে মাস্ক পরানো শেখালেও এখনও কিন্তু সেটি আমাদেরকে অনেক উপকার দিচ্ছে স্পেশালি যাদের ডাস্ট অ্যালার্জি আছে তাদের জন্য আচ্ছা স্যার স্কিনের অনেক ধরনের সমস্যা নিয়েই অনেকে কমপ্লেন করে থাকে সবসময় তার মধ্যে অত্যাধিক কমন একটি সমস্যা বা প্রবলেম হলো একনে বা পিম্পল সো পিম্পলগুলো আসলে কি কারণে হয়ে থাকে এবং বয়স ভেদে বা স্কিনের কন্ডিশন ভেদে পিম্পল ডিফারেন্ট হয়ে থাকে কি না এবং তার সলিউশন কি পিম্পল বহু ধরনের থাকে যেমন একটা বই সন্দিগ্ধ না হয় নয় থেকে বারো চোদ্দ পনেরো বয়সে বরণটা হয় এটাকে বলা হয় একটা এইচ টার্ন ওভার হরমোনটা চেঞ্জ হয় হরমোন চেঞ্জ হওয়ার কারণে বডির অ্যান্ড্রোজেন বাড়ে অ্যান্ড্রোজেন বাড়লে সেবামটা বেড়ে যায় যেটা আমরা তেল বলি এই সেবাম বাড়ার কারণে যে লুমকুপের গুঁড়া আমরা বলছিলাম এটা ব্লক হওয়ার ব্লক হয় তো কিছু কিছু নর্মাল সেপ্রোফাইটিক ব্যাকটেরিয়া এগুলি স্কিনে ঢুকে ছোটো ছোটো যারাকে একনি বলি মানে একনি ব্লক হেড হইতে পারে ব্ল্যাক হেড হইতে পারে ইয়েলো হেড হইতে পারে এবং কোনো সময় দেখা যাচ্ছে যে একনিটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি ওই বাচ্চাটাকে যে বারো তেরো বছর তাকে শিক পত্র শাক সবজি খায় ভালো করে পানি পানি খেলে শরীরটা অনেক আদ্র থাকে স্কিনটা ভালো থাকে পানি খাবে শাক সবজি খাবে ফলমূল খাবে তৈল জাতীয় খাবার কম খাবে এইটা থাকলেই কিন্তু ওই যে টিনেজ একনিটা ভালো হয়ে যাওয়া ওষুধ দরকার না যদি মারা আসেন ওনারা মানতে চান না ওষুধ দিতে হবে তো তখন হালকা একটা বনের ওষুধ দিই কোনো পিলিং গেছেন হালকা ক্রিম দেই আর যদি বলি যে বাচ্চাটাকে ভালো করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন দোলাবালি পরিষ্কার থাকবে এটা হলো এই বয়সে আবার যখন পনেরো ষোলো হয় তখন আরেক ধরনের বন দেখা যায় পেস্টুলার একটি ইনফেকশন হয়ে যায় যদি ইনফেকশন থাকে তখন বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক আমরা দিয়ে থাকি সেটার মধ্যে টেটাসাইড ইন্ডক্সিসাইন যে অ্যান্টিবায়োটিকগুলি কাজ করবে বিশেষ করে তৈলাক্ত স্কিনে এগুলি আমরা দিয়ে থাকি আর তেল কমার জন্য বিভিন্ন ফেস ওয়াশ পাওয়া যায় যেগুলি যে ফেস ওয়াশগুলি দেওয়া হয় এগুলি বলে অয়েল অয়েল স্কিনের জন্য ফেস ওয়াশ এই ফেস ওয়াশ দিলে হয় কি অয়েলটা পরিষ্কার হয় যদি অয়েল পরিষ্কার হয় তখন ওই ব্রন বা পিম্পলগুলি ওই জায়গাটা পরিষ্কার কারণ এগুলি আর থাকে না আর সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্টিবায়োটিক আজকাল অবশ্য দেখা যাচ্ছে অনেক কিছু পাওয়া যায় এই তেল কমানোর জন্য র এক্যাপিন নামে একটা ওষুধ আছে এটা ভিটামিন এ ডেরিভেটিভ এটা খেলে ওই লোম কবির যে এই যে যে গ্রন্থিগুলি যে ওগুলো সেবাসিয়াস গ্ল্যান এগুলির কার্যকারিতা কমে যায় ছোটো হয়ে যায় ছোটো মানে নর্মাল সাইজে আসে তখন ওইটা কমে যায় তো এই ধরনের ওষুধ দিলে ব্রনটা অতি তাড়াতাড়ি ভালো হয় তবে অনেকে বলে বরের চিকিৎসা কত দিন হ্যাঁ ব্রনের চিকিৎসা একটা দীর্ঘকাল চিকিৎসা ছয় মাস থেকে দু বছর করতে যদি এটা অ্যাডাল্ট একনি হয়ে যায় টিন এজে টিন এজে একটি খুব অল্প টাইমই ভালো হয়ে যায় তাই বলতে হবে প্রথম কথা টিন এজ একনি যাদের হয় তাদের যদি আরেকটা সমস্যা থাকতে পারে পিসিওস সবাই জানেন এখন পিসিওস এটা বাচ্চা মেয়েদের দেখতে পিসিওস আছে কিনা এটা থেকে হরমোন জনিত কারণে ব্রনটা হয় তাই ব্রনের কারণ নির্ণয় করে ধরন নির্ণয় করে আমরা চিকিৎসা দিই এবং ব্রনের চিকিৎসা অত্যন্ত ফলপ্রসূ এবং এটা সম্পূর্ণরূপে চিকিৎসাযোগ্য এবং নিরাময়যোগ্য এবং তার জন্য যেটা করতে হবে খুব রিলিজিয়াসলি বা খুব রেগুলার ডেফিনেটলি যা বলবে ডাক্তার তা মানতে হবে এইভাবে চলতে হবে মা এক কথা বলো আবার বন্ধুরা অন্য কথা বলো সে বন্ধু বান্ধবের কথা শুনে অনেক সময় দেখা যায় যে একটা খারাপ জিনিস করলো একটা ভেসিলিন দিয়ে মুখের মধ্যে ব্রন
তো বিজ্ঞাপন যারা বিশেষ তারা বলে বিজ্ঞাপন এমন এক জিনিস গরু গাছে উঠতে পারে হাতি আকাশে উঠতে পারে এমন একটা অসম্ভব জিনিস দেখায় কিন্তু মানুষ তা বিশ্বাস করে অবশ্যই তাই দর্শক আপনাদের জন্য যেটা বলার স্কিনের যে কোনো সমস্যায় কখনোই কোনো কিছুর উপর ডিপেন্ডেন্ট না হয়ে অবশ্যই একজন ভালো স্কিন স্পেশালিস্টের কাছে যাবেন স্যার আমাদের সাথে একটি ফোন কল রয়েছে একজন দর্শক রয়েছেন আমরা ফোনটি নিয়ে নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক ওয়ালাইকুম আসসালাম দর্শক আপনার নাম বয়স বলে আপনার সমস্যাটি বলবেন আচ্ছা জি আমার আমার নাম হচ্ছে জি আমার নাম হচ্ছে রাজ্জাক আমি ইলগাঁও ঢাকা থেকে বলছিলাম বয়স হচ্ছে 46 জি আপনার সমস্যা বলবেন কারের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে যে গালে যে মেসটা ওঠে এই মেসটাটা কি কোনো ঔষধে যায় কিনা আর যদি যায় থাকে তাহলে সার যদি কোনো ওটা সার্ভিস করে না কি ধন্যবাদ আপনাকে আচ্ছা রাজাক সাহেব মেস্তা সাধারণত মেয়েদের হয় ছেলেদের কম হয় অপাকৃত ওয়ান ইস টু নাইন রেশিও বলা হয় তো মেস্তা এমন একটা রোগ এটা বিভিন্ন কারণে হয় একটা হরমনজনিত কারণে যেটা মেয়েদের হয় যদি প্রেগনেন্সি থাকে প্রেগনেন্সি কারণে সূর্যরশ্মি প্লাস এই যে প্রেগনেন্সি হরমোনটা তো এর তিনটা পি আমি বলি এক নম্বর ফটো সেন্সিটিভ সানলাইট দুই নম্বর পিরিয়ড প্রেগনেন্সি তিন নম্বর হলো পিল জন্মনিত পিল যদি খান মেয়েদের ব্যাপার বলতেছি আপনাকে বলছি না আর ছেলেদের হইতে পারে এটা কারণ একটা হরমোন আধিক্যের জন্য হয় এবং দুইটা জিনিস ঠিক করতে হবে এই যে মেচ্ছেতা যারা বলে আমার বাংলায় বলি মেচ্ছা ক্লাস বা অনেক নাম আছে তো যদি মেচ্ছেতা হয় তো এটা নাকেও থাকবে গালের দুই পাশে থাকবে তখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন রৌদ্র এবং চুলা গরম এই হিটকে প্রোটেকশন করতে হবে সেজন্য সানবকার পাওয়া যায় যারা সূর্যরশ্মি এ বি সি প্রোটেক্ট করে প্লাস ইনফ্রারের গরম প্রোটেক্ট করে তখন ওই সান ব্লকার দিনে কমপক্ষে তিনবার দিতে হবে আর কিছু কিছু এজেন্ট পাওয়া যায় যেগুলি বলা হয় ব্লিচিং এজেন্ট সামথিং এগুলি অত্যন্ত অল্প পরিমাণে অল্প সময় দিয়ে তারপর এক দুই ঘন্টা পরে ধুয়ে ফেলবে না তারপর কালো দাগটা চয়ে যায় মেনটেন্যান্সের জন্য কিন্তু সান ব্লকার প্রয়োজন তো আজকাল আবার কিছু খাওয়ার হয়ে যায় ট্রেক্সিম এসিডমায় একটা ক্যাপসুল পাওয়া যায় ট্যাবলেট পাওয়া যায় আবার অনেক পিকনো জিনল নামে আরেকটা ওষুধ বেরিয়েছে এগুলো সব অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এগুলি খেলেও কাজ করে তো আজকাল ম্যাচে তার ভালো চিকিৎসা আছে অনেকে প্রশ্ন করেন ম্যাচটা লেজার করা যায় কি না তো লেজারের চিকিৎসা তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ফলাফল পাওয়া যায় নাই তবে অধুনা আমি গত কালকেই এসেছি একটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কসমেটিক সেমিনার থেকে জেদ্দা থেকে ওখানে তার একটা বলল যে রেড টাচ নামে একটা নতুন লেজার এসেছে রেড টাচ লেজার দিয়ে তারা বেশ তার খুব ফলপ্রসূ চিকিৎসা বিভিন্ন ওয়ার্কশপে আমাদের দেখালো তো এটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে এখনও আমাদের দেশে আসে নাই তবে খুব আশাপ্রদ মনে হচ্ছে রেড টাচ লেজার লেজারে কাজ হবে তো ওষুধে কিন্তু নাইনটি পারসেন্ট অনেকের ভালো হয়ে যায় মেসটা তবে যাতে আর না হয় সেই জন্য ওই সান ব্লকা ইউজ করতে হবে আরেকটা জিনিস হইল দুশ্চিন্তা রাগ এবং স্ট্রেসফুল লাইফ হইতে হবে যত বেশি দুশ্চিন্তা হবে রাগ হবে তখন হরমোনজনিত কারণে অ্যামেসিড যেটা হয় যে হরমোনটা দিয়ে আমাদের যে ব্ল্যাক যে পিগমেন্টটা সেক্রিট করে এর কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেয় সেই জন্য ওই জিনিস থেকে মুক্ত থাকতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে তাইলে কিন্তু মেসটা হওয়ার পরও এটাতে মুক্ত থাকা যাবে চমৎকার বলেছেন স্যার মেস্তা নিয়ে যেহেতু কথা হচ্ছে মেস্তা মেলাজমা পিগমেন্টেশন যেটাই বলি না কেন অনেকেই বলে থাকেন যে এটা ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পরে একেবারে ভালো হয়ে যাবে কি না বা আবার ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা রয়েছে কি না একবার যদি চলে যায় মেস্তা তাহলে এখন মেস্তা কিন্তু আবার আসতে পারে কারণ এটা প্রেবকিনিক ফ্যাক্টর গায়ের মধ্যে থাকে সানলাইট কিন্তু নিবানো যাবে না চুলার গরমও বাদ দেওয়া যায় না মহিলার জন্য প্রেগনেন্সিও না নেওয়া যাবে না এই প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু আমাদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গ অঙ্গ এবার জড়িত সেই জন্য এটা ফিরে আসতে পারে আসবে না কোনো নিশ্চয়তা নাই তবে যদি কেউ প্রিভেনশন করেন যে প্রিভেনশনের মধ্যে আমরা বললাম সান ব্লকার বা অন্য যা কিছু বললাম সেগুলি তারপরে অনেকের দেখছি বিশ বছর যাওয়া দশ বছর মেস্তার ফিরে আসছেন আমার অনেক রুগী আছেন অনেকের দেখা হলো এক বছর পরে আসছে অনেকে খুব ভালো দুই সপ্তাহ পরে আবার আসছে এটা রিল্যাপসিং ডিজিজ হইতে পারে একদম যে হবে না আজকে জ্বর হইলে আবার জ্বর হবে না জীবনে একবার আজকে যদি দেখা যায় করোনা মানুষে তিন চারবার হচ্ছে যে কোনো রোগী আবার হইতে পারে তবে চেষ্টা করতে হবে প্রিভেন্ট করার যাতে না হয় এবং মেনটেন্যান্সের মধ্যে মেনটেন্যান্সই সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আচ্ছা স্যার স্কিন নিয়ে কথা বলছিলাম স্কিনের মোটামুটি মেজর যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলে ফেলেছি এখন স্কিনের পরে বা স্কিনের আগে যেটি হোক না কেন সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের চুল যেহেতু বলছিলাম সৌন্দর্য বিষয়ে আমরা খুবই সচেতন এবং সেই জায়গায় কিন্তু চুল একটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সো এখন যেটা দেখা গেছে স্যার আগে একটা সময় ছিল যে একটা বয়স হলে অথবা কোনো নির্দিষ্ট কারণে হেয়ার ফল হতো এখন কিন্তু আমরা দেখছি এই হেয়ার ফলের প্রবলেমটা নাইনটি নাইন পারসেন্টই হয়ে গেছে এবং এইজের কোনো আসলে বেরিয়ার নেই সেই ক্ষেত্রে এই যে চুল পড়া যে বা বিভিন্ন
এটা থাকে আবার প্রেগনেন্সির পরে যেটা পরে টেলোজেনে ফ্লুবিয়াম পোস্ট প্রেগনেন্সি হইতে পারে আবার চুলে ব্যাকটেরিয়া হইতে পারে ফাঙ্গাস হইতে পারে এবং চুলে দেখা যায় সরিয়ে এসে চুল অনেক রোগে চুল পড়তে পারে এখন চুল পরা যে জিনিসটা একটা মানুষের কিন্তু নর্মালি এ চুল পড়বে একটা মানুষের চুল দৈনিক একশো থেকে অনেকে বলে দুইশো তিরিশ থেকে একশো এই পরিমাণ চুল কিন্তু নর্মালি পরে কেন পরে একটা চুলের বয়স দু বছর যেমন ত্বকের বয়স আঠাশ দিন সেরকম চুলের বয়স দু বছর একটা মানুষের বিশ বছর বয়সে তার কিন্তু চুল কমপক্ষে দশ বার পড়ে গেছে কিন্তু আমরা সেটা দেখি না অল্প অল্প করে পরে সেই জন্য অর্থাৎ চুলে আমরা সাধারণত যেটা করি রুগীর আসলে প্রথম দেখি চুলের তার ডেন্সিটি অর্থাৎ কী পরিমাণ চুল মাথায় আসে আমাদের মেশিন আছে মেশিনের টোয়েন্টি পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট এইটি পার্সেন্ট তারপর দেখি কয়টা চুল দৈনিক পরে চব্বিশ ঘন্টায় এটা কাউন্ট করি কাউন্ট করবো দেখি কোনটা এনাজেন টেলোজেন এবং ক্যাটাজেন তিন ধরনের চুল মাথায় আসে কোনটা বেশি পরে এবং আজকাল চুল পরার প্রধান কারণ দেখি প্রসাধনী প্রসাধনী মানে অনেকে এটাকে স্ট্রেট করেন কেউ পাম্প করেন কেউ দেখা যাচ্ছে সেটাকে হ্যাঁ বিভিন্ন রকম হাইলাইট বলি কালার বলে একটু অন্য হয় হাইলাইট করে চুল বিভিন্ন রং করেন তো এইসব কারণে চুলের উপর অত্যাচারের কারণে আজকাল আর আজানলম্বিত চুল দেখা যায় না যেমন নীর পরে দেখা যাচ্ছে যে একদম হাঁটুর পরে চুল যাচ্ছে কারণ লম্বা চুল হয় চুলকে অত্যাচারের কারণে অনেক চুল পরে যায় স্ট্রেটেনিং করেন এটা গরম করা হয় তখন চুলের লাইফটা কমে যায় আবার চুলে যে দেখা যাচ্ছে অনেক ধরনের কিছু এক ঘন্টা চুলের মধ্যে মেহেদি লাগে বেঁধে রাখলেন ওই যে চুলের গোড়ার মধ্যে একটা ক্ষতি হইলো একটু পানির জন্য কেমিক্যালের জন্য বা কেমিক্যাল ডায়ের জন্য এতে চুল অনেক বেশি পড়ে কারণ আজকাল বেশি চুল পড়ার কারণ যেটা একটা শুনলাম যেটা আপনি এখনই বলছিলেন যে এটার কারণ হইলো এই বর্তমান অধুনা যুগে বিভিন্ন জিনিসের প্রয়োজন বিভিন্ন কসমেটিক্সের কারণে চুলের যে কত কিছু বের হয় সকাল বিকাল আরেকটা জিনিস আমরা বলি চুলের তেল দেওয়ার উপরে সাবধান থাকতে হবে কারণ বিভিন্ন তেলে করে কি চুলের গোড়াটা নরম করে নরম করার কারণে দেখে চুল আসতে আসছে যেমন একটা যাদের বড় বড় টাক থাকে আগের দিন বলতো বেড়ে অফিসারের দুইটা জিনিস মেদ এবং বুড়ি এবং টাক একসঙ্গে তার কারণ তেল চর্বি বেশি খাইতো আর যারা দই মাটা বিক্রি করত তাদের আবার দই এই যে ঘি খাচ্ছে ঘি মাথায় লাগাচ্ছে এই যে হাই কোলেস্ট্রল কন্টেনিং ম্যাটেরিয়াল এই জন্য কিন্তু চুল পড়ে তাই আমাদের সাবধান থাকতে হবে শাক সবজি বেশি খেতে হবে ফলমূল খাবে চুলকে বেশি অত্যাচার করা যাবে না চুলকে নর্মালভাবে আঁচড়াবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে হ্যাঁ মাঝে মাঝে স্টাইলের জন্য করতে পারে হাইলাইট করবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং সবসময় টেম্পোরারি ডাই ইজ বেটার দিন দি পারমানেন্ট ডাই যেমন হাইলাইট করলে অল্প দিন পরে চলে যাবে এই রকম এগুলি ভালো আজকাল অনেক কিছু আছে তো এই জন্য সবই প্রয়োজন কিন্তু একটা সীমা রেখার মধ্যে থাকতে হবে স্যার অনেকে বলে থাকেন যে মানসিক যে সমস্যাগুলো হয়ে থাকে স্পেশালি অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশন এর কারণেও অনেকে বলেন যে চুল পড়ে সেটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট চুল পড়ার কারণ কারণ স্ট্রেচে হয় কি অ্যান্ড্রোজেন হরমোন বেড়ে যায় অ্যান্ড্রোজেন হরমোন যেটা ডিএসটি বলা হয় ডাই হাইড্রোক্সিটেস্টন ওইটা বাড়ার কারণে চুল পড়ে স্ট্রেস অ্যাংজাইটি চুল পড়ার একটা অন্যরকম কারণ অন্যতম কারণ কারণ চুলের সঙ্গে মানুষের মানসিকতার বিরাট এক সম্পর্ক আছে একটা আমরা একটা একটা কোনো একটা ঘটনাতে পড়তেছিলাম যে একজন ভদ্রলোক দোকানে গেছেন ওনার চুল খাড়া খাড়া তো বলল যে আমার চুলটা এক কোনো কিছু আছে বলে এটা খুব ভালো জেল তেল আছে এটা লাগান চুল উনি তো আয়না খুব খুশি চুল দেখে যখন বলে এটা দাম কত বলে যে পাঁচশো ডলার উনি রেগের সঙ্গে সঙ্গে চুল মাতার খেলে গেল এটা কিন্তু সত্যিকারে কারণ ইউটিউবালি মাসুল গোড়ায় থাকে রাগ হলে এটা ওই ফাজম হয় তখন চুলটা দাঁড়িয়ে যায় এই এদের চুল বেশি পড়বে এগুলি অনেক ঘটনা আছে তো চুলের সঙ্গে মানসিক সম্পর্ক অনেক বেশি অনেক রাগ হইলে চুল পড়তে পারে টেনশন স্ট্রেস সাংঘাতিক হইতে পারে অনেকে বলেন যে স্ট্রেসের কারণে যে চুলগুলো পড়ে যায় সেখানে নতুন করে চুল গজায় না এটা এটা ঠিক না চুল গজায় না যদি লাইক অ্যান্ড প্লাস নামের রোগ হয় এটাকে বলা হয় এটাকে সাইকেট্রিস্ট পেশিয়া এটা কারণ ডিএলই নামে একটা রোগ হয় স্কিনের এটা হইলে আর চুল গজায় না এরকম কিছু কিছু রোগ আছে যেটা হইলে চুল গজায় না নর্মালি কিন্তু বেশিরভাগ চুলই পরে এটা গজায় কারণ গোড়াটা থাকে তো আমরা কিছু ডার্মোস্কোপ দিয়ে বুঝতে পারি চুলের গোড়াটা আসেন অনেকে তাদের মানসিক কারণে চুল টানেন চুল টানের টাইপ টিলোমেনিয়া বলে একটা রোগ হয় অনেকে তাদের ও টেনশন রিলিফ হয় চুল টানলে কিন্তু চুল আস্তে 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 চুল পড়া শুরু হয় এখন কিছু যদি তারা মানে না যে আমি চুল একচুয়ালি টানি না বসে আছি হঠাৎ দেখলাম চুল টানতে আমার সামনে তখন বলি এখন টানলে বলো মাঝে মাঝে করি তো এইটা কিন্তু আরেকটা জিনিস টেনশন টেনশন চুল পড়ার একটা অন্যতম কারণ চমৎকার বলেছেন স্যার আমার মনে হয় যে চুল পড়ে যাচ্ছে এই টেনশনই বোধ হয় অনেক মানুষের আরও বেশি এটা আমি বলি যে চুল যদি পড়তেছে এই টেনশন করলে আরও চুল পড়বে অর্থাৎ চুল পড়ার টেনশন ছাড়লে অর্ধেক চুল গজিয়ে যাবে এমনি যতখানি সম্ভব স্ট্রেস ফ্রি থাকতে হবে এটাই হচ্ছে লাইফ স্ট্রেস ফ্রি থাকতে হবে লাইফের সৌন্দর্য স্
সো আমরা অনেকেই অনেক ক্ষেত্রে আবার শুনে থাকি যে এগুলো লং টার্মে অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি হার্মফুল আমাদের স্কিনের জন্য বডির জন্য আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য এটা আসলে কতটুকু সত্যি এখন এই ভি শেপ বলা হয় একটা অল্প বয়সে একটা মেয়ে ওটা ভি শেপ থাকে আস্তে আস্তে এটা ইনভার্টেড ভি হয়ে যায় অর্থাৎ নিচে যে ছোটোটা এটা উপরে চলে যায় এটা কিন্তু ন্যাচারাল আমি এই কনফারেন্সেও একটা সুন্দর একটা দেখলাম একজন ডাক্তার দেখলেন একটা মেয়ে বিষ থেকে সত্তর বছর পর্যন্ত কী কী পরিবর্তন হলো ওই ভিটা উল্টা হয়ে গেল এ হয়ে গেল তো ভি শেপ করার জন্য অনেকে বিভিন্ন রকম ফিলার দেন বটক দেন তো এখন ফিলার বটক বা যেসব যে প্রবাদান দেওয়া হয় এগুলো বিভিন্ন দামের বিভিন্ন ভ্যারাইটির আছে যেমন গ্লেবেলার ফারো অথবা তার তার স্কিনটা অনেকটা কুচিয়ে গেছে তখন বটক্স দেওয়া হয় বটক্স হলে বটনিলিয়াম টক্সিন বটনিলিয়াম টক্সিন হলো একটা জীবাণু ওই ক্লস্টোডিয়াম বটনিলিয়াম একটা জীবাণু তো ওর যে টক্সিনটা করে কি টক্সিন যদি দেওয়া হয় তখন ওই যে যে কারণে কুচকায় মানে স্কিনটা তখন ল্যাক্স হয়ে যায় মানে ওইটা কুচকায় কারণে স্কিনটা খুব দুর্বল হয়ে যায় এবং ওইটা ইঞ্জেকশন দিলে টান 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 হয় এটা কিন্তু টক্সিন এবং এটা খুব অল্প সময় অল্প পরিমাণে দিতে হবে এটা কিন্তু আবার দেখা গেলো ছয় মাস পরে বা কিছুদিন পরে আবার কিন্তু অরিজিনাল জায়গায় ফিরে আসবে বটক্স ফিলার কিছু কিছু আছে পারমানেন্ট ফিলার এটার প্রবলেম হলো দুই গাল দেখা গেলো দুই রকম হয়ে গেছে ফিলার যে ঠিক মতো না দেয় ফিলার কিন্তু আর বের করা যায় না অনেক কঠিন ফিলার বের করা এটা মলিকুল ঢুকানো যায় বের করা যায় না তো এটা যে খুব ভালো হাত দিয়ে দেওয়া হয় এটা কিন্তু স্বল্প সময়ের জন্য ভালো এবং এটা কিন্তু এক নির্দিষ্ট সময়ের পরে থাকে না এটা সত্যি কথা আজকে অনেক রিসার্চ হচ্ছে আগে কলাজেন দিত কলাজেনটা অল্প নষ্ট হয় এখন আবার কেমিক্যাল দেওয়া হয় যাতে বেশিক্ষণ থাকে বটক্স ফিলার সন্তোষের জন্য করেই থাকেন এবং এইগুলি নিয়ে অনেক কথা আছে যেমন আজকাল যে গ্লুটাতিয়ন ইঞ্জেকশান দেওয়া হয় ফর্সা করার জন্য অ্যাকচুয়ালি গ্লুটাতিয়নের মেইন সাইড এফেক্ট হলেও মানুষের যে মেলানিনকে কমিয়ে দেওয়া এটা সাইড এফেক্ট ওই সাইড এফেক্ট দিয়ে মানুষকে চটক দেখিয়ে মানুষের ফর্স তিন তিন গুণ ফর্সা হয়ে যাচ্ছে চার গুণ ফর্সা হয়ে যাচ্ছে কি ওই ইঞ্জেকশন দিয়ে কিন্তু এটা যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যে অর্গানাইজেশন ইএমএ ইউরোপিয়ান মেডিকেল এজেন্সি ওর যেটা বলা এফডিএ আমেরিকান এফডিএ ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অথরিটি ওরা কিন্তু এটা অ্যাপ্রুভেল দেয় নেই অ্যাপ্রুভেল দেয় নাই কারণ সাইড এফেক্ট সম্বন্ধে অনেক কিছু সমস্যা অনেকে দেখা যাবে এই শরীরের মধ্যে ইমিউনিটি কমে যায় আমি কি দেখেছি বটক দিয়ে দেওয়ার পরে অনেক ফিল ইঞ্জেকশন নিয়ে আসছে গ্লোটাথিয়ন মুখের মধ্যে অনেক ঘা হয়ে গেছে ব্যাপার কি কী করছেন আপনি কি তাহলে কোনো গ্লোটাথিয়ন দিয়েছেন ও না 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 পরে বলে হ্যাঁ আমি দিয়েছিলাম তো এই এই ধরনের বিকজ ইমিউনিটি কমে যায় তাই জন্য গ্লোটাথিয়ন দেওয়ার খুব চিন্তা ভাবনা করে দিতে হবে আর কতটুকু গ্লোটাথিয়ন কী ব্যাপার কত পার্সেন্টেজ অনেকে গ্লোটাথিয়ন খান গ্লোটাথিয়ন খেয়ে কোনো লাভ নাই কারণ গ্লোটাথিয়ন অ্যাসিডের মধ্যে এটা নষ্ট হয়ে যায় দুইটা পথ এটা হলো ইঞ্জেকশন আর এটা হলো আন্ডার জিব্বা নিচে দিলে এটা আবার কাজ করে হ্যাঁ চিউইং ট্যাবলেট পাওয়া যায় এটা কাজ করে কিন্তু ইঞ্জেকশনটা হইলো কি গান শট দিলেন এটা সাইড এফেক্ট বের হওয়া যাবে না আর চুষে খেলে কিন্তু সাইড এফেক্ট বেশি হয় না এটা এফেক্ট হবে সাইড এফেক্ট কম হবে তো এই দুইটাভাবে গ্লোটা তিন ইউজ করা যায় তো যদি এটা এফডি অ্যাপ্রুভ করে আমাদের সে ড্রাগ কন্ট্রোল কোনো কথা এটা নিয়ে বলে নাই অনেক দেশে দেওয়া হচ্ছে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণ দেওয়া হচ্ছে অনেক পয়সা দিয়ে দিচ্ছে কারণ দেখলেন রঙটা অনেক ফর্সা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই ফস্টার পরিবর্তনে তার শরীরে যে প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে এটা সাধারণ মানুষ জানে না এই জন্য এই বিচার বিবেচনা করে দিতে হবে খুব প্রয়োজন না দিলে এটা না দেয় এটা কোনো প্রয়োজন কোনো ওষুধ না এটা সাইড এফেক্ট মানুষকে রঙটাকে পরিবর্তন করা বা এক দুই ডিগ্রি রঙটা যে তার যে কালো ছিল বা শ্যামলা ছিল একটু ফর্সা হয় তো এটা খুবই প্রচলিত যদিও এটা অ্যাপ্রোভেল পায় নাই এবং আমি কাউকে এটা রিকমেন্ড করি না ইঞ্জেকশন আচ্ছা স্যার অনেকেই আবার দেখা যায় বিজ্ঞাপনের জন্য বা মার্কেটিংয়ের জন্য বলে থাকেন যে গ্লুটাথিয়ন যেহেতু অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এটি নাকি ক্যান্সারের জন্য বেশ ভালো কাজ করে আই মিন সবাই মনে করে আমাদের মতো যারা জানে না তারা মনে করে যে ও আচ্ছা তাহলে আমার ক্যান্সার প্রিভেন্ট হবে ফর্সা হওয়ার সাথে সাথে এটা আসলে কতটুকু সত্য অ্যান্টি অক্সিডেন্ট একটা ভ্যাকটার্ম মানে আমাদের শরীরে অক্সিডেশনের কারণেই কিন্তু আমাদের বার্ধক্য আসে অক্সিজেনের কারণে ক্যান্সার হয় অক্সিজেনের কারণ রোগ হয় যেমন ভিটামিন এ ই সাপ্লিমেন্টগুলি সবই অ্যান্টি অক্সিডেন্ট কিন্তু গ্লুটাথিয়ন অ্যান্টি অক্সিডেন্ট বলে এখনও প্রমাণিত হয়নি বাট ভিটামিন ই অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ভিটামিন এ অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আমরা যে এখন ওই বিশে ফিস অয়েল অনেক খান ফিস অয়েল যেমন নাইন আছে টেন আছে নাইন আছে সিক্স আছে তো এই ধরনের অমেগা থ্রি অমেগা নাইন অমেগা সিক্স এগুলি কিন্তু অনেকটা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট বা একসঙ্গে বলছিলাম পিকনোজেল অ্যান্টি অক্সিডেন্ট অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হ্যাঁ এটা কিন্তু
प्रतिक्रिया पंचाशेपी चिकित्सा प्रसेस प्रक्रियागत कपाल मध्य चूल गोड़ा तक ग्रोथ फैक्टर ग्रोथ फैक्टर करो पार्सिसटेंट तर जो फलिकलटा था चूल तक फलिकल के ट्रिगार कर चूल गजाते जार माथा एकदम चूल नाई से क्योंकि पीआरपी क्च करना और जो अनेक बेसि खुशकी थे शर थे यगल भलो करार पर पीआरपी दीते हैं पीआरपी कतगुली प्रि कंडिशन आई प्री फुलफिल कर भलो चिकित्सा जमीन चूल औषधि चिकित्सा पीआरपी चिकित्सा तपर आसे प्रतिस्थापन चूल ग्राफ यगल भलो चिकित्सा क्योंकि कौन को प्रयोजन यहाँ से चिंता भावना दीते हैं और पीआरपी क्या दिखे तरह हाथ कैमन एम ग्रोथ फैक्टर दिखे कि ना कौन ग्रोथ फैक्टर दिखे एट खूब इम्पोर्टेंट पीआरपी तो हमें शुद्ध रक्त दी पीआरपी हो जाए क्योंकि तरह संगे ग्रोथ फैक्टर जो मिशन है अनेक एक्सपेन्सिव है क्योंकि क्ज कर फलो प्रसूस चिकित्सा खूब ही एक चिकित्सा सारा पृथ्वी से चलते से पीआरपी और खूब ही मानुषर जो ये उपकार आसते से रिकमेंड करी पीआरपी करार जो अनेक धन्यवाद आपना के सर अनुष्ठान शेष पर्या चले दर्शक उद्देश्य जो कि बोलार थे प्रथम कथा हिल दर्शक उद्देश्य जो अपारा जो अनुष्ठान देखें और देखें सुंदर खूब ही सुंदर एक अनुष्ठान ये और उपस्थापिका यत सुंदर भाई बने हम उन्नी एक ब्रिटिशियन डक्टर ए तरह प्रश्नगुली कारण तो ज्ञान परिधि बेसि पहले प्रश्न सुंदर हो प्रश्नगुली खूब सुंदर एम आपे जरा सब समय परिष्कार परिच्छन परिपाटी थकबें तैल एक सूंदर त्व थक जदि को कारण आपनी को मेकअप करते हैं मेकअप समय मत धुबें परिष्कार कम ए सब समय कस्मेटिक भलो कम्पान भलो दाम करबें खूब सस्ता कस्मेटिक व्यवहार करबें ना सब समय ब्रैंडेड कस्मेटिक व्यवहार करबें कस्मेटिक तो एकदम गरीब मानुष करना यह ब्रैंडर कथा बी जरा करबें ता ये एफोर्ड करते हमारे उपदेश हिल प्रथम कथा हिल प्रिभेंशन इज बेटर दिन की परिष्कार परिचन थकबें रोगो है ना सुंदर थकबे सौंदर जो सब समय प्रयोजन हिल आपनी नर्माल सामान दिए मुख देवें को फेस वाश जो दें जेने शुने देवें को कार जो प्रयोजन से व्यवहार कर सब समय प्रयोजन जो एक ब्रिटिशियान अथवा एक डाक्त भलो डार्मोटोलजी अथवा एस्ट्रोलजी संगे परामर्श करी आपनी करबें विज्ञापन देखे एकम्र को पत्रिका विज्ञापन बोलें विज्ञापन देखे अनेक व्यवहार करना हाँ वो देखार पर परामर्श कर उपदेश सबाई चेष्टा कर निजे सुंदर थार भलो थार मन परिष्कार रखार मन भलो रखार ए फूर्ती थार नो स्ट्रेस स्ट्रेसफुल लाइफ इज दि बेस्ट टू बी ब्यूटी अफ ए ह्यूमैन बींग मैन और ओमैन थैंक यू सर आओ एक बार अनेक धन्यवाद जाना के सूंदर किस समय उपहार देवर जो एत प्रब्लेम सल्यूशन देर अनेक शुभकामना रही लाइफ एंड ब्यूटर पक्ष के प्रति सर धन्यवाद लाइफ एंड ब्यूटी प्रोग्रामे आमंत्रण जाना जो आशा करी अनेक समय उपकृत हो धन्यवाद सर दर्शक पुरो अनुष्ठान जुड़े हमें कथा बोलोम हेयर ए स्किन नहीं तरह जो बुझते परलम एट सकल मने रखा उचित जे जेको समस्या स्किन और हेयर जेको समस्या क्यों अवश्य एक जो भलो स्पेशल डक्टर शरणपन्न हब कारण खूब सेंसिटिव विषय स्किन और हेयर दुटे सो आशा करा उपकृत हो आज के प्रोग्राम माध्यम देखा आगामी सप्ताह नतून को अतिथिर साथे से अवश्य सबा भलो थकून सुस्थ थकून साथ ही थकून और चोख रखन एटीएन बांगल्ए